This is your Anil sir and you are watching Anil Physics Guru. Today I came with a topic that is reflection of light. So this phenomena we can explain it as reflection of, uh, reflection of light is a phenomena of bouncing back of light in same medium on striking the surface of any object. Yes, when a light rays bounces back in the same medium that it, that it, when it reflect from a reflecting plane. This phenomena is called reflection of light. Yes, for the reflection, a plane must be polished. A plane must be smooth. Yes, for this purpose, we use a silver coating in our home mirror. आपने देखा होगा आपके होम मिरर्स में आपकी इमेज बहुत क्लियर आती है सो so, उसके बैक साइड में आपने ऑरेंज कलर का एक लेयर देखा होगा समटाइम्स दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड लेड यस कमिंग बैक टू द पॉइंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स इन अ टू वे दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन एज द नेम सजेस्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन will be performed in the regular or smooth surface as well as irregular reflection will be performed in irregular or rough surfaces. Let's see how this work. For regular or smooth surfaces, we can impact several light like this. For this, this all will bounce us back to the same medium. To the same medium. This kind of reflection is called regular or smooth surfaces. And yes, for this, again we will strike some light rays. But in this case, you can see that due to its irregularity or its rough surface, the light bounces back in the medium but not in a fixed direction. Some light rays move to this way, some light rays move to this way. So here you can say, a definite pattern is followed by the regular reflection or in irregular reflection or rough surface there is no definite pattern this is the major reason why the regular surfaces creates image and irregular surfaces doesn't create image or if sometimes irregular surfaces create image that is very less visible or less clear or intensity of the image is very less all known metals the silver metal is one of the best regular reflecting surface plane. It creates a clear and exactly high intensity image. Yes, for the irregular reflection, it is also called diffuse reflection or you may say that it is a scattering of light. Yes, dear students, moving for the next topic. The topic is laws of reflection of light. Laws of reflection of light. Yes, this is very, very, very important law when we are going to construct image formation by the concave mirror, convex mirror or a simple plane mirror. These two laws will help us. Okay, so discussing this two laws. The first law states that, remember that, the first law states that the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all are lie on a same plane look at this figure AO is the incident ray OB is the reflected ray and the first law is saying that incident ray reflected ray and the normal again repeating incident ray reflected ray and the normal at a point of incident that point is O are all lie in a same plane. It means that incident ray, reflected ray and the normal all lie in a same plane. Very well. Okay, discussing about the second law. This law is uh, very much uh, simple. So, the angle of reflection, this shows that the angle of reflection is equal to the angle of incidence. Yes. Angle of reflection is equal to the angle of incidence. Looking at this, AON is the angle of incidence and NOB is the angle of reflection. According to the second law, 
A O N is equal to N O B. It means that angle of incidence, that is angle of I, is equal to angle of reflection, that is angle R. This is the second law. Very good. One point you have to remember about the image which is constructed by the plane mirror. We have to only remember its characteristics that in a plane mirror, the image of a real object is in a plane mirror, the image of the real image, sorry, real object is it is virtual. Yes, obviously it is virtual because it is uh, its, its position is behind the mirror and imaginary line can draw the image. It is erect. Obviously, जब आप एक mirror के सामने straight खड़े होते हैं, तो आपकी image भी exactly आपके height की same size की और same distance पर एकदम erected condition में होती है. Yes, same size as I discussed, same size, literally inverted. Literally inverted का means क्या है students? If you are opening your right hand or if you are lifting your right hand in the mirror in the mirror you can see that the mirror person is lifting his left hand this is called the laterally inverted and the last one is far behind the same distance suppose that this is the mirror and one person is standing here his image will be constructed at the same distance where this mirror is plotted means the distance from the object to the mirror is equal to the distance from the object to the image. That's all. Okay, moving to the next topic. This topic is a spherical mirror. Students, most of the time at very initial, you are confused with the concave and convex. So, we will discuss this in this topic. First of all, discussing about the spherical mirror. So what is this spherical mirror? The spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere. It means spherical mirror wo mirror hota hai jo ki kisi hollow sphere ka ek part hota hai. Yes obviously. Aur ek hollow sphere mein aap do tarah se part decide kar sakte ho. One is concave and another one is convex. यहाँ पर दो तरह के spheres मैंने दिखाए हुए हैं, दो तरह के spheres को अलग-अलग portions से मैंने cut करके आपके सामने present किया है। So यहाँ पर हम concave और convex का complete concept को justify कर लेंगे और समझ लेंगे, बैठा लेंगे मन में। So let's see. Firstly हम concave की बात करते हैं। So concave mirror is a kind of mirror which is polished from the outside. जब आप एक स्फेयर की बात कर रहे हैं, जब आप इस स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि concave mirror is polished of from the outside. यहाँ पर क्या है? ये देखिए inner side में polished नहीं है, outside में polished है. और M से लेके M dash तक क्या है इसका? Aperture है. चले चलते हैं convex mirror पर. Convex mirror में एक चीज ध्यान दीजिए, ये हमेशा polished होता है. It is polished from the inner side of the hollow sphere. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक sphere बना हुआ है और इसके inner side में आपने ये जो dash dash lines हैं ये dotted lines से आप दिखा सकते हैं कि ये polished है from the inner side. It means that कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन होता है वो इंटरनल प्लेन होता है जो अंदर की तरफ होता है केव यानी गुफा आप लोगों ने गुफा देखी है तो केव की तरह होता है तो जिसमें केव है यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपका क्या है कॉन्केव मिरर जहां पर आउटर साइड या बल्कि पोर्शन से रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर सो so, एक चीज ध्यान दिया कॉन्वेक्स और कॉन्केव को एक नामों से और जाना जाता है कॉन्केव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर क्या कहा जाता है कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स को कहा जाता है डाइवर्जिंग और ये ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्केव मिरर पर जब पैरेलल लाइट बीम्स आती हैं लाइट इस पैरेलल इंपैक्ट करती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सिर्फ और सिर्फ फोकस पर उसको क्या करता है कंसेंट्रेट करा देता है और लेकिन यहां पर डाइवर्जेंट की बात जब करेंगे तो जब भी पैरेलल लाइट बीम्स कॉन्वेक्स मिरर पर आती हैं तो ये उसको क्या करता है डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर देता है तो ठीक है तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर अब जल्दी जल्दी से फटाफट इनके जो मेजर टर्म्स हैं जो कि हम यूज करते हैं वो चार से पांच टर्म्स हैं उन्हें हम जल्दी जल्दी से यहां पर देख लेते हैं तो चलिए सबसे पहले मेजर पार्ट क्या होता है कि देखिए यहां पर इंटरनल पॉलिश सरफेस है तो यानी कि अंदर की तरफ ही हमारा क्या होगा हमेशा 
आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस पोल ये सारी चीजें आपको इधर साइड से कंक्लूड करनी थी तो मेजर पार्ट जो एक्स एक्स है इसको क्या कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ये जो एक्स और एक्स डायरेक्शन ये आपको दिया हुआ है एक मेजर लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ये प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जहां पर सारे जो पॉइंट्स होते हैं जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पोल ये सिचुएटेड होता है और इसी पर ही क्या करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस को मेजर करते हैं गुड तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्स और एक्सडेक्स दोनों में एक्स और एक्सडेक्स क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है होप प्रिंसिपल एक्सिस इज क्लियर मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट अब यहां पर आप देखिए पी जो होता है वो पोल होता है पोल क्या है देखिए जिस भी हॉलो स्पेयर का वो पार्ट होता है मिरर सो एम एम डेज इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ दैट मिरर एम एम डेज इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ दैट मिरर एंड यस मिड पॉइंट ऑफ एम एम एंड डैज इज कॉल्ड इट्स पोल एंड पोल इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर जहां से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरता है सेम यहां पर भी देखिए एम एम डैज का मिड पॉइंट क्या है पी है और प्रिंसिपल एक्सिस पी से ही गुजर रहा है ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सी सी देखिए ये जो सर्कल दिख रहा है आपको यस यू आर सीइंग द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सी सो इट मींस दैट दिस दिस विल आल्सो बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर यस ऑलवेज सी बात है कि अगर सेंटर सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर कहला रहा है तो इसे ही हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं बट सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मेजरमेंट के लिए जो रेडियस होता है हम कहां से लेते हैं पॉइंट पी से यानी कि इस पी से सी तक का जो डिस्टेंस लेंगे वो क्या करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम आर भी कहते हैं यस सेंटर ऑफ कर्वेचर में रेडियस कह सकते हैं या फिर आर तो ये जो आर होगा ये क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है एफ एफ इज कॉल्ड द फोकस फोकस पॉइंट और फोकस अब फोकस क्या है समझिएगा व्हेन पैरल लाइट बीम्स आर कमिंग टूवर्ड्स टू द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या करेगा कॉन्केव मिरर इसको कॉन्साइड करेगा एक ही जगह पर क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा और वो पॉइंट है आपका फोकस पॉइंट एफ लेकिन जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर पर लाइट रेस कुछ इस तरह से जाएंगी बट वो रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हो जाएंगी लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे कि ये कहीं ना कहीं मीट होती हुई इसी फोकस पर फोकस पॉइंट पर ही दिखेंगे तो यहां पर ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि जो एफ से लेकर पी की डिस्टेंस है पोल से लेकर के जो एफ की डिस्टेंस है द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ इज कॉल्ड फोकल एफ पी इज कॉल्ड फोकल लेंथ Yes, and it, th th in this case also FP is called focal length. I hope all these things are clear. So we have to remember one thing that center of curvature, center of curvature C, or you can say the R. Center of curvature R is twice of the focal length. In both cases, center of curvature R is twice of the focal length. Hope you will clear this to uh, convergent and divergent mirror. Okay. Coming to the next topic. Yes, moving to the next topic. Spherical mirror का ही एक part है जो कि sign convention है यानी कि positive negative direction में आप क्या क्या measurement लेंगे जो कि image और object की distance को justify करेगा So यहां पर हम देखते हैं in the sign convention, we will always take the light which is coming from the object is in नेगेटिव साइड यानी कि लेफ्ट साइड से हम देखते हैं इसको लाइट को हमेशा आते हुए स्टूडेंट्स ऑल यू हैव रिमेंबर द कार्टेशियन प्लेस प्लेन यस दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिस इज पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज नेगेटिव एक्स दिस इज पॉजिटिव वाई दिस इज नेगेटिव वाई यू सी दैट दिस इज द ओरिजिन पॉइंट रिलेटिंग फ्रॉम दिस आप इसी से रिलेट करके कार्टेशियन प्लेन से रिलेट करके आप स्पेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन को भी बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं लुक एट हियर ऑल यू नो दैट एक्स एक्स डेस इज द प्रिंसिपल एक्सिस यस एक्स एक्स डेस इज द प्रिंसिपल एक्सिस अब ध्यान देना ये है कि अगर पोल से राइट साइड की तरफ अगर इमेज या ऑब्जेक्ट या कुछ भी होता है सो डिस्टेंस विल बी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन सो इधर की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो हम क्या करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे सेम वाइस वर्स ऑफ दिस पोल से लेफ्ट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस आप कंसीडर करेंगे दैट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन यस ऑब्वियसली एंड सेम व्हेन यू आर टेकिंग द एब फ्रॉम द एब ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस द हाइट विल बी पॉजिटिव व्हेन यू आर टेकिंग इन द एब साइड द हाइट विल बी पॉजिटिव एंड फॉर द सेम इट इल इट विल बी निगेटिव यस दो चीजों का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे एक तो 
जो आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्केव वेक्स हो यहां पर सिर्फ मैंने कॉन्केव मिरर शो किया बट इट विल बी आल्सो फॉर द कॉन्वेक्स ओके अब लाइट व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड दैट शुड बी टेकन डिस्टेंस एज अ नेगेटिव डायरेक्शन बिकॉज लेफ्ट साइड आपका इधर से होगा तो ये क्या है एक नेगेटिव डायरेक्शन है सो इन ईच केस ऑफ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट we will take negative the distance of the object we will take negative yes obviously and yes jo bhi distance aap lenge suppose that agar maan lijiye concave mirror ke liye aap distance le rahe hain so you are taking distance from p to f all the distance will be we will, we will con consider from the pole yahan par kya all distances jo hai wo measure karenge kahan se pole se to pole se focus length kya focal length ki agar duri aap le rahe hain focal length ki measurement le rahe hain to ye aapka negative side hai yani x ke negative direction mein to ye jo f hoga ye bhi aapka negative hoga yes ye kiske liye hoga concave ke liye this is for the concave agar hum convex ki baat karte hain to convex ke liye आपका जो u होगा वो तो माइनस ही होगा लेकिन कॉन्वेक्स के लिए जो f होगा वो आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि आपने डायरेक्शन कुछ इस तरह से देखा होगा यहां पर जगह नहीं है बट यहां पे आप लोग समझ सकते हैं देखिए ये है अब आप यहां पर p बना लेंगे पोल इसका p p यहां पर है ओके अब आप कंसीडर करेंगे कि अगर इमेज आपका इधर की तरफ बन रहा है या फोकस आपका इधर की तरफ है तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में सो दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स के लिए आपका जो फोकल लेंथ होगा दैट विल बी पॉजिटिव एंड कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ होगा वो क्या नेगेटिव एंड फॉर बोथ केसेस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल मस्ट बी टेकन एज नेगेटिव थैंक यू